шорт-фит, вы знаете, что на основании, те же всегда Mortal Mac. А, какие структуры мы до этого знали? Мы знали всякие суффиксные структуры. Суффиксное дерево, которое еще и куча места занимает. Суффиксный массив, который занимает поменьше места. И тоже позволяет быстро искать. И хэш-таблицу по всем камерам, которая занимает место примерно как суффиксный массив. Тоже позволяет быстро искать. Вот. Но для человеческого генома это все очень много весит. А, проблема с тем, что много весит, ну, вроде 30 гигов положить на диск не так уж и сложно, да? Но а, если все это держать в оперативной памяти, то даже 12 гигов уже не просто поддержать в оперативной памяти, даже сейчас. Да? Это, это презентация 4-летней давности, когда был тай а, только создавался. И как бы это, по-моему, первая презентация по Google Time. Соответственно, нам нужно ходить на жесткий диск каждый раз, когда мы хотим обратиться к индексу, это намного дольше, чем ходить в оперативную память. Вот. Для сравнения, Bowtie индекс занимает там, 2, 2, 2 с копейками гигабайт. Это можно, в общем, уже сейчас какой-то память ноутбука либо полностью скопировать, либо хотя бы какие-то большие куски скопировать, чтобы уменьшить обращение к диску. Вот. Значит, как, как работает болта и как работает FM индекс. Я сейчас, скорее всего, дотрону только FM индекс, а про э, неточный поиск и бактерии все-таки в следующий раз уже расскажу. Барузу и трансформ, мы все его уже знаем. Э, э, у нас есть текст, у нас есть от него трансформ. И здесь эта функция, которая магически лекает в прошлой презентации, называется LF mapping. Это last to front. Это у нас last э, колонка, это front колонка. И функция, которая вот это вот сюда преобразует, это LF. Тут показан поиск, э, ну, восстановление нашей строки. Мы уже это все проходили, да, то есть мы переходим по э, этой функции last to front, э, берем эту букву, ее идем дальше сюда, и дальше так. Соответственно, э, FMX отличная вообще структура. Э, эти два товарища молодцы, что ее придумали. Э, Например, в Барселоне вот мы ездили, там Keynote был, то есть самый первый доклад от э, важного человека. Они рассказывали про то, как они используют FM-индекс у себя. И там, э, есть ассемблер такой, SJ, э, String Graph Assembler. Он, на самом деле, что-то среднее между Debring Graph и Overlap Graph. И Overlap они находят по FM-индексу, и внутри индекс камеров хранят в виде FM-индекса. Вот. И он, на самом деле, этот весь доклад был, по сути, рекламой FM-индекса. Хотя это не совершенно не их а, разработка, но вот они говорили, что они не могут никак нарадоваться все. все это На самом деле он действительно очень хороший. Это а, сжатый индекс, который позволяет а, быстро искать а, точные матчи. То есть это а, объединение суффиксного массива с Barus Wheeler Transform архивацией. То есть можно по, по архивированному тексту очень быстро искать. Поэтому он занимает в 10 раз меньше памяти, чем обычные структуры с типа суверсного массива и хэш-таблицы. Вот. Статья 2000 года и в 2005 они еще FM Index 2 сделали. У них на сайте можно скачать плюсовый код к этому, или сишный, который там, интерфейс и можно что угодно этим FM-индексом сделать. И FM-индексом 2. Чем они отличаются сильно, я не знаю, но, видимо, FM-индекс 2 это просто оптимизировано как-нибудь по скорости. FM-индекс 1. В сравнении с суффикс Ray, насколько он ищет? Я думаю, он быстрее ищет, потому что он все умещает в оперативку. Если я не могу их случайно выделить. Да, не знаю. Не знаю. Не знаю. Это... это... Наверное, у них есть статья, наверное. Если в обоих случаях класть оперативку. 
Знаешь, там еще в FM индексе, может быть, нужно меньше страниц бегать, то может быть даже и по оперативке, чем локальный доступ. То есть, если это уже у тебя в кэше каком-то, в каком-то уровне в кэше, то это будет быстрее доступ, чем бегать далеко по оперативке. Но, наверное, нет, там точно есть я, я, я уверен, что они не сравнивали нахождение собственно массива в оперативке, потому что вряд ли не было у нас лигов в 2000 году. Особенно. То есть, может быть, это имеет смысл сравнивать. Не знаю точно все. Но я сейчас расскажу. То есть он должен быть медленнее, так как там константы есть некоторые. То есть там есть константы. Например, FM-индекс хранит кусочек суффиксного массива, он хранит одну тридцать вторую суффиксного массива, на самом деле, в себе, чтобы восстанавливать эти позиции изначальные. То есть там есть некоторые константы, которые нужно линейно проходить. Но вот какой они вообще итоговый эффект оказывает? Mm -hmm. В OUTI внутри у себя используют этот FM-индекс, насколько я знаю, они как раз используют вход этих ребят, открытый для... Болтай сам не писал. Сейчас нам уже только одно первое вхождение еще. Болтай? Болтай же. Uh, нет, там есть ключик Hall, и в принципе FM-индекс может, наверное, ходить range. По-моему, не писали, что Soul уже примерно не остановится. Он, по-моему, больше заточен, чтобы вот именно Да, это происходит. Я еще про это расскажу, но там вот у нас есть эта матрица, и это по сути суффиксный массив. и FM-индекс находит промежуток, в котором у нас есть матчи, да, то есть, например, мы ищем AAC, и тут все, все суффиксы здесь вот начинаются с AAC. Он находит этот промежуток, и чтобы установить позиции, в которых они входили в исходную строку, нужно посмотреть на суффиксный массив, который это, это, это породил. То, есть вот это, то, что я изначально рисовал, когда я рисовал суффиксный дерево. И так как полный суффиксный массив не хранится, то для каждого вхождения они немного идут по тексту назад, до, до того, как найти этот индекс. И если вхождений много, то они делают там, 32 на количество вхождений э, шагов. И может быть это именно и тормозит. То есть как раз константа, которая стоит. Э, ну, то есть Искать ими быстро, а вот восстанавливать позиции вхождения это, мне кажется, самый медленный шаг. Но без позиций поиск не стоит. Ну, например, посчитать, сколько раз входит э, этот паттерн в текст, можно намного быстрее, чем еще выдать все позиции. То есть сколько раз этот паттерн входит в текст, делается за у одного паттерна практически без транслантов. Нет, все равно транслант. Там другая еще Но быстрее, чем у нас на экспозиции. Окей. Так, вот это вот непросто объяснить. Uh, ну, смотрите. Uh, не читайте, пока что здесь написано. Uh, у нас есть uh, матрица ГВТ. Это последняя колонка, это первая колонка. Мы хотим найти некоторый паттерн, например, AAC. И что FMIDEX делает? Изначально у нас есть промежуток, в который этот паттерн входит. Это с самого начала до самого конца. Это такой некоторый пояс, который постепенно сужает этот промежуток. После этого мы идем с конца. И на данном шаге рассматриваем букву С. И смотрим, сужаем этот промежуток до тех строк, которые включа... начинаются с суффикса С. Ну и всего чего после, но ну, после пусто пока. Соответственно, промежуток у нас сужается до такого. Вот здесь на рисунке нижняя граница не включается. Как это делается, я расскажу еще. После этого мы смотрим на букву А. И этот промежуток сужаем и преобразуем 
до того, который включает все суффиксы, начинающиеся с АЦ. То есть вот в этом промежутке все суффиксы начинаются с АЦ. После этого мы смотрим на последнюю А, и этот промежуток сужаем до промежутка из одного, из одной строки, которая включает в себя АЦ. Это как это все происходит, как это на самом деле работает а, чуть посложнее. А, Где-то тут давайте я чуть порисую. Изначально отсюда отсюда давайте нижнюю границу включительно считать. Мы смотрим на букву С. Мы знаем, что помните, у нас была функция D, это сколько букв встречается перед С, который меньше нее. Сколько существует букв? Кстати, заметьте, что здесь у нас БВТ доллар минимальный. Да, у нас, а, у нас значит, было D от да, доллара это 0, D от А это одна буква встречается а, в данной строке меньше, чем А. D от C это 4, и D от G это 5. Понятно? А, до нее раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть. Да, спасибо. Соответственно, мы видим в нашем паттерне букву C и пытаемся найти все строки, которые начинаются с C. Все суффиксы. Очевидно, что они идут где-то вот с четвертой позиции до шестой не включительно. Но не везде тут, но в каком-то регионе. Да. Нет, в первом ряде надо держать память D, под подсчитывание, потому что да. это сколько эффективно. Да. И все, ну, правда, уже как минимум. D от размера плита. А, точно, да, окей. Так что, это мелочь. А, вот. Значит, но, а, у нас еще есть... А, Давайте я пока без границы скорее расскажу, как это делать. Для каждой позиции у нас есть еще знание о том, сколько букв встречалось выше нее, каких-то определенных. До этого у нас было только P от I, это количество букв, которые выше нее, но равны этому, этому этой букве в последней колонке. Сейчас мы храним для каждой буквы алфавита такое значение. То есть Выше, чем а, так, у нас А, С и Г. Да, тут есть доллар. Соответственно, здесь все по нулям. А, здесь 0, 0, 1, 0. Здесь 0, 1, 1, 0. А, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. сколько букв А встречается выше, чем эта позиция. То есть уже все-таки количество букв размер, на алфавита. Размер алфавита на минус 3. Но мы все это не будем хранить потом. Там есть некоторые трюк. На самом деле там хранится каждая 448 позиция в этом списке. Что это мы почитали? Мы посчитали количество букв А выше данной позиции. А. В в этом столбце количество букв С, количество букв J и до. Соответственно, формула, которая пересчитывает топ и ботом, 
то это d от характера плюс, а, давайте это назовем p, позиция от и e от характера, вот он, это, так, это тут топ, примерно так, где-то тут плюс-минус один, давайте посмотрим. А, после того, как мы находились в позиции, а, Характер у нас C, который нам пришел. То есть это CH, это который пришел символ, который мы пытаемся найти. До C было 4. Сколько здесь вот позиций, сколько здесь встречаний C до этого 0. Соответственно, мы перекидываемся в 4. Стоп. Вот он, мы перекидываемся в 4 плюс столько, сколько до этого встречалось C. Ну и минус 1. Соответственно, мы перекидываем с 4 плюс 2 минус 1. После этого мы рассматриваем вот этот регион. Нам приходит буква А. Да? Допустим, следующая. А, у нас а, топ это D от А плюс P от 4А. Это 1. А, 1. 4. А, так. Какой из них какой? А почему он сказал 4? А, потому что это P от топ и человек, который пришел. От топ 4, а от А. Топ у нас уже 4, вот здесь вот. А, вот Мы следующий шаг делаем. Это топ, это вот он. Так. Наверное, вот это вот этой строки нет, это строка 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соответственно, теперь 4А1 плюс 2. Это третья позиция. 0, 1, 2, 3. Что-то я с индексом не Это А у нас единица и символ у нас тоже первый и получается два пультета. Нет, а двойку уже. А, не включая это. Да, вот в P должно быть. Я стер это. Вот это было 0. То есть P это сколько элементов таких встречалось выше этой позиции, не включая эту позицию. То есть 0, 1, 2. 3, 4, 5, 6, а этой, по сути, особо нет. Значит, здесь вот было без минус 1, здесь было просто плюс 1. Давайте проверим до конца. 4А это 1, и того это 2. Вот он, это D от А плюс P от 5А. Это 3. Соответственно, мы оказались вот здесь. Теперь приходит следующее А, и мы а, оказываемся в D от А плюс П по а, 2А, это D от А, это 1, вот здесь топ оказывается, и вот он оказывается там же, потому что тут такое же значение. Вот. Мы Останавливаемся на этой стайке. Почему это работает? Вам остается на подумать. Я, может быть, в следующий раз еще расскажу про это, чтобы напомнить, потому что это не тривиально. Да. Ладно, давайте я в следующий раз все расскажу. Вкратце у меня происходит поиск. После этого восстановления позиций происходит тем, что мы на самом деле можем 
идти по этой строке дальше до доллара, как мы восстанавливали исходную строку. То есть мы, по сути, можем найти позицию этого суффикса. И вот этот массив, он хранится не весь, а хранится каждая там, 400 его строчка. И чтобы определить конкретно P от E от character, мы идем либо вверх, либо вниз до ближайшего чекпоинта такого и, и вычисляем. Я в следующий раз еще расскажу, там много деталей. Вот это FM индекс и, и про болтайте в следующий раз расскажу. Yes, with the next step, of course, but we see.